Hallo graad af, ek hoop het gaan goed daar by die huis. Ons gaan vandag kyk na oefening 30, exercise 30. You can open your textbook on page 64. Okay, so this is a new business. Um, it's called Paradiso Guest House and Conference Center. Ne? Paradiso Gasthuis en Conferentie Centrum. Okay, now you need to keep en dat is hier gaan baie belangrijk wees, want ons gaan dit gebruik om uit te werk, te begeel ons elke keer ontvang. Oké, okay, nou hier so, this is the rights they work with. Um, if you stay over in the guest house, a single room, they charge you 450 rand per night. A double room, they're going to charge you 600 rand per night. And then if you use the conference center, and they're going to charge you 120 rand per person. So bear this in mind when we need to calculate the money coming in. Okay. And then also look at the top there because it says that uh, the owner is car money artist. And that can also be told as the owner of capital here or maybe um, if the owner takes money out of the business. And we all know that's called drawings. Okay, so let's start off and look at the first transaction. Now, remember, first of all, what are you going to have to do in this exercise? You will be asked to do the two journals, the cash receipts and the cash payments journal. So every transaction, you first need to figure out, will this transaction be in the cash receipts or in the cash payments journal? Okay, but come on, let's look at the first one. say, um, Teken die onderstaande transacties waarby die bezigheid betrokken was in die correcte journale. Aan ken self document nummers toe waar het nie verskaf word nie. Ok, maar die meeste van die tyd word het verskaf. Ok, op die 1. juli, reike kwotansie nummer 245 aan M graaf uit vir die, of is ek graaf, aan M graaf uit vir die bespreking van twee enkelkamers en een dubbelkamer. So eerstens moet ons besluit, wat die journaal gaan het kom. Nou is, wanneer gee jy vir iemand een kwotansie? A receipt is issued when you receive money. Ok, so M. Graf stayed over in our guest house. And now this person is paying us. So obviously it's in the cash receipts journal. Ok, but now we need to calculate the amount that this person will be paying. Ok. Two single rooms, now one single room is 450 rand times two is 900 rand. Plus one double room is the 900 plus 600, that is 1,500. Okay, so let's put this in the cash receipts journal. Okay, so in my cash receipts journal, okay. There's the receipt number, RC, you can use RC245, Afrikaans call via for quotancy. That is M. Graf. Okay. Ons het nou uitgewerk, twee enkel komers, een dubbel komer, is 1500. Okay. Maar, ek gaan nog nie die geld in die bank sit nie. En die rede is, op die selde dag, ook op die eerste, gaan ek nog geld krijg. And then at the end of day one, I'm going to add those two together and take it once to the bank. So for now, nothing in the bank yet, but this is current income. This is the service that we provide. We provide accommodation. Okay, so come on, kijk, op die selde dag is almost nou nog een transactie gewees. Okay, nou sê hulle, ontvang a check van peer rail, vir die bespreking van een dubbelkamer. Ok, so Ruil kom ook nou hier so by ons oor blij, en hy betaal vir een dubbelkamer met ander woorde 600 rand, en dis ook op die eerste. Ok, so nou baie eenvoudig, kom ons gaan kyk, ook op die eerste, so ek het net die volgende kwotantie nommer gebruik, alhoewel al nie vir my gesê het nie, maar weet ek moest, het gaan die volgende nommer wees, Die persoon is PRL, 
En dan daar was hulle nie die naam van die persoon gee, of die instantie wat die geld betaal nie, dan skryf jy nie, services rendered, dienste gelewe, of dienstgeld, service fees, ook weer sal recht wees daar. Ok, dubbelkamer is 600 rand, ok, nou gaan ons hierdie twee, ek gaan het soma highlight daar, ons gaan hulle twee optel, want is die einde van dag 1, en dan vat ons die totaal 2100 bank toe, maar dit die dit op hierdie specifieke transaksie was, dan net 600 rand. Ok, so dis hoe jy dit gaan doen, nee, elke liewe transaksie, maar nou wil ek gaf jou een van die transaksies in die KB hier wees. Ok, ek gaan net gauw kyk na wat het gebeur hier op die 21ste. Ok, so kom ons kyk. Hier is ons lijst van transaksies nou, en ons gaan gaan na die 21ste toe, Ok, hier so. Ok, reik het check aan Bosveld School uit, as die donatie 2000 rand, en om die eindhaarse dokters schoolgeld te betaal 12.800. Ok, so we paying Bosveld School, we paying with one check, but 2000 rand is for donations, and then 12,800 rand is for the owner's daughter's school fees. Okay. But important to remember, this is one check, because it's one institution, the school, Bushveld School, that we are paying. Okay. So, what do we call money that we spend, um, or the owner spends, if he use money from the business and spends it, on his personal life, for instance, school fees for his daughter. That is known as drawings, on trekkings. Nee. Ok, so die is donaties, maar is ook on trekkings, maar is een check. Ok, so kom ons gaan kyk, hoe sal hy like, as ons hom invul. Right. Ek het klaar die naam daar geskryf, Bosveld School, ondou, die checkse totaal is 14.800. Ok, maar nou, 2000 van die check is donaties, donations. Dan, die ander 12.800 is ons vir die schoolgeld, maar dit is drawings. Ok, nou, hoekom ek hierdie transaksie vir jou wil wees, is, jy moet nou net onthou, wanneer jy die volgende transaksie wat die 23 te gaan wees doen, moet nie die 23 daar skryf hier, want daar gaan het oorkaan, hierdie ene staan. So daarom het ek vir myself hierdie hele reeltie somme net so'n bykie gehighlight of ingekleer, so dat ek kan onthou, ek moet nie nou verder hier aan gaan nie, ek moet nou by die volgende reeltie begin. Ok, right mense, so hierdie is nie nie beperkie, maar is so'n bykie meer gevorderde manier om een kwaal hier en kwaal hier te doen, want jy gaan elke keer moet uitwerk hoeveel geld jy inkry, en daar is nog so'n paar gevallen waar jy so'n bykie sal moet dink, ek kan miskien net vir jou so'n bykie nog met ene keer help, as ons gaan na die lijst transaksies gaan, dan is daar een transaksie waar jy beddens koop, ek wil net gauw kyk of ek om vannacht kan kry, so, reik het check uit, yes, ok, By die meende reik jy check uit aan clean linnen en jy koop verbruiksgoedere, 3200 consumable goods, vir nieuwe beddegoed. Ok, maar van nieuwe beddegoed, 24.630 reik. Ok, so die verbruiksgoedere is 3200, maar die nieuwe beddegoed, gee dat jy die clue, moet jy onder toerusting sit, the new bedding, is part of equipment, so, just be careful there, ok, good luck guys, 